Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio, sandía de la mejor Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor, véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo, el patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo, vaya a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí jode, pero le voy a ir a preguntar al patrón Está bien, ahorita le voy a ir a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón, ¿Sí? allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía ¿Eh? Ah, patrón, y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo Cuando tu hermano mayor te manda a hacer todo Hermano menor, tráigame el alacto El papel higiénico Los zapatos El sillón La sombrilla El ventilador El tambo La cocina Ahora le voy a enseñar a hacer sorbete de coco Sacamos la carnita Usamos una manta coladora Y lo colamos para sacar bien toda la lechita Le echamos dos cucharadas de leche Y le echamos tres de azúcar Bueno, después al hielo le ponemos sal Esto cansa más que hacer otras cosas cuando ya se les pegue aquí, tienen que irlo despegando así, ve. Luego de dos horas, cuando bien duró, lo sacamos y listo para servir. Mm. Rico. Riquísimo. Sí, comiendo sorbete. <risa> Chaylon, deseo tener una bicicleta. Deseo concedido, Larín. ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingas! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos. ¡Vaya, suéltenme! ¡Vaya, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! <risa> Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer para bajarme? Y te portas bien en la escuela y no vayas a comer paletas de esas que manchan la ropa. No mamá, no pasa nada, ya me voy. Mucho, mucho más tarde. Una es ninguna, no creo que mi mamá se dé cuenta. ¿Qué? No, pero no, no, no creo que eche de ver mi mamá. Me manché la camisa Pero no creo que mi mamá se dé cuenta porque ya está cieguita, ya le da Mucho, mucho más tarde Ya vine mamá Mira cómo traes esta camisa Y las nalgas no te las manchaste No Hoy vos vas a lavar esa camisa porque yo ni de loca te la estoy lavando Está bien ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Darín, anda a traer un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda ¿Sabes quién es Miguel Cervantes? Pues no Qué tonto, deberías ir a la nocturna Al día siguiente ¿Sabes quién es Albert Einstein? Pues no Qué tonto, deberías ir a la nocturna Al día siguiente ¿Sabes quién es Brad Pitt? No Qué tonto deberías ir a la nocturna Ya me tienes aburrido con eso Al día siguiente ¿Sabes quién es Manolo? No Qué tonto deberías ir a la nocturna ¿Y tú sabes quién es Larín? No Qué tonto eres Él es el tipo que se acuesta con tu mujer Mientras tú vas a la nocturna Ahora les voy a enseñar a hacer sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió, echamos la gelatina. Luego lo dejamos enfriar. Luego de que ya se enfrió la gelatina, le echamos en los recipientes de sandía. Luego lo metemos a la refri por toda la noche. Después de estar toda la noche en la refri, la partimos. De esta manera les va a quedar su sandía. Yo ya le pegué una mordida porque para hacer el inicio del TikTok, ¿verdad? Entonces, de esta manera les va a quedar el sabor. Está bueno, no le eche azúcar ni nada. El sabor está buenísimo. 
Vamos, camina, 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 camina. Vamos, 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 vamos. Este loco piensa que esa piedra es un perro. Corre, 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 vamos, vamos. Le voy a ir a preguntar. Paseando el perrito. ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido. Ya no está loco. ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad. ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco. Gracias. Viste, campeón, que si no ladrabas no nos iban a descubrir. Vámonos. Amor, te reto a que pases tu mano en medio de mis manos sin tocar mi piel. No, es sucio. Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá. Larín, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada. No corras que te va a ir peor. Larín, detenete porque si no te va a ir peor. Ay, Dios, por lo que más quieras, detenete ahí, Larín. No, mamá. Perdóname, perdóname, no me vuelvo a correr. Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro. Vení para acá. Mamá, mira el tatuaje que me dibujaron en la espalda. Quiero ver, hijo, me voy a poner los lentes. Hijo, eso no es un tatuaje dibujado. Ese es un tatuaje hecho por un tatuador profesional. El vago de tu amigo a eso te está enseñando, ¿verdad? Para andarte dibujando cosas diabólicas en el cuerpo. Mamá, me caí de la escalera y me doblé el pie. De verdad, hijo, me voy a poner los lentes para verte bien. Mamá, me duele, me caí. Hijo, te quebraste, hijo. Mamá, me chuqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia ¡Qué alegría hijo! Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suegra. ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Sí, profe. ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado. Perfecto, Larín. ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego. ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Como realmente es. Como lo sentimos nosotros. Como realmente es. No me dinero. Yo no tengo dinero. No me dinero. No tengo ningún dinero. Como lo sentimos nosotros. Dame dinero. No tengo dinero. Dame dinero. No tengo dinero. Dame dinero. No tengo nada de dinero. <risa> Cuarto de los deseos. Ojalá me dé más cocos. Hoy voy a meter todos mis ingresos en esta cosa. Soy rico, soy rico. Dame todo lo que tenés. Tengo un gato de estarte viendo. Dámelo. 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 No te muevas. No te muevas. Borrachas caminando. Ay, amiga, yo me estoy orinando. Ay, yo también, amiga. ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea. Ah, ay, qué rico orinar. Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos. No. Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga. Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme. Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba. Vámonos ya, amiga. Sí, vámonos. Al día siguiente. Vieras, Larín, dejé a mi mujer, me llega a la casa, borracha y sin calzones ¿Qué? Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones Y con una nota que decía, jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera ¿Qué? Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Vaya, mi amor, voy a revisar en mi matata Quiero ver... Espérate, amor, espérate 
Ya, amor. Amor, ya. Ya, amor. ¿Sabes que Ya no los quiero, aquí encontré uno, ve Amor, amor, no te enojes, ya encontré la cartera, estaba al fondo No te enojes, ¿por qué siempre te enojas por todo? Y está despedido, si tenga su dinero Y váyase Abajo, patroncito, por favor Amor, pero no, 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 terminamos Amor, pero... Qué mala suerte ¿Cómo estamos? Me acaba de despedir el jefe Me dejó mi mujer Y venís vos y te tomás mi veneno Ay, qué cuesta Ay, ay, ay Amor, agárrese Agárrese que no todo lo tengo que hacer yo Chol Chol ¿Qué? Alcáncenos una escalera, Chol Está bien ¡Apúrele! No hay. ¿Es en serio? Me estoy cayendo. Se me va a Judy. Judy, 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 venga. Venga, apúrele, apúrele. Apúrele. Apúrate, 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 apúrate. Mamá con mi hermana menor Quiero pelota Tenga hija Gracias Conmigo. Mamá, me compró una pelota. Primero hace todos los oficios de la casa y después te la compro. Hmm. Ahora sí, mamá, me compras mi pelota. No, porque ya es tarde y ya cerraron. Hmm. Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre. Ya me aburrí que no platicamos, tenemos que hablar. Es más, ya no quiero hablar, mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención. Yo no quiero ir donde la abuela Bien hijo, hay que ir donde tu abuela Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres No, por donde la abuela lo hace que uno coma Que uno ya esté lleno y le mete y le mete comida No quiero ir Yo sí quiero ir donde la abuela Porque la abuela lo consiente mucho a uno Yo no invité a Larín Yo no he invitado a nadie a la plática Ni mucho menos a vos, metido Vaya pues, deje de estarle faltando el respeto a su hermano Y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir Hay un carro Ñum, ñum, ñum. Oye, ¿este cree que es un carro? ¿Sí? Soy un carro. Demasiado. Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este. Ñum, ñum. Hey, ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Marín, <risa> yo ya me voy. Ahí dormí el niño. Sí, mamá. Pito, pito. Bueno, tengo que dormirlo. Es la única manera para salir con mis amigos. Mucho, mucho más tarde. Al fin se durmió. Hoy es mi momento de irme. ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba, me está doliendo el estómago, me hizo daño la comida Pero es un pedito, me lo voy a tirar suavecito Marín, te traes una hamburguesa gaseosa y compartí la mitad con Nachol Sí mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16, serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá y 6 para acá. Estamos bien. 11 centímetros acá y otros 11 centímetros acá. Estamos bien. Gracias, hermano. De nada, hermana. Adiós. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Doctor! ¿Sí?
últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado y siempre me está ardiendo la mano. En primer lugar, yo no soy doctor, soy un cocinero. Y usted no está mareado, está borracho. Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? Ya me voy, mamá. ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? ¿Eso que tenés en la oreja? Ah, esto. ¿Es un arito que me puse ayer? Ay, no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienzan. Mamá, pero un arito no es malo. Sí, pero así comienzan. Primero con aritos. Después se visten mal. Después vienen los tatuajes. Después fuman, toman y terminan asaltando bancos. Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas. Solo es un simple arito. Mm. Pero que sea última vez que haces eso, Larín. Hasta el café me cayó mal. ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor. ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. Dolor es mental. ¿A que no tenés valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No, hombre, guarda eso, que eso es muy picante. Ay, la princesa tiene miedo. Te voy a demostrar que no soy una princesa. Trae ese chocolate para acá. Ah, es más, trae el otro chocolate para acá. Ah, el dolor es mental. Trae esa paleta para acá. Ay, el dolor, el dolor es mental, el dolor es mental. Ah. Ahora me toca a mí. A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos. Mmm, qué rica, eh. Abuela, me regalas la cáscara de tu banana. Toma, hijito. Gracias, abuela. Mmm, qué rica la cáscara. Mm. Larín y Alfredo, juguemos a escondelero. Sí, yo lo busco. Yo me voy a esconder en el baño. Y yo me escondo en el ropero. Amor, vamos a la habitación Ay, Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara <risa> Doctor, vengo a hacerme un examen de orina Analizando orina, usted tiene azúcar, usted tiene azúcar Señor, la máquina dice que usted tiene azúcar Qué raro, yo creo que esa máquina todo le dice que tienen azúcar Al día siguiente Ayer pasé comiendo solo cosas saladas No creo que esa máquina me diga que tengo azúcar Vengo a hacerme otro examen de orina Analizando orina, usted tiene azúcar, usted tiene azúcar Esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar Al día siguiente Yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar Hoy voy a llevar orines míos, orines de mi mujer, orines de mi perrita y orines de mi hija Hoy sí, con esta variedad de orines no creo que me diga que tengo azúcar <risa> Doctor, vengo a hacerme otro examen de orina Deme la prueba de orina Analizando orines, usted tiene azúcar, su perrita anda caliente, su hija está embarazada y su mujer le es infiel. Bueno, gente, al parecer había un choque ahí, miren, ve. Bueno, lo que siento yo al inicio es que están... No, voy a probar el chafita. Vaya, gente, solo esto dejé del chore original porque ya quedé... Mamá ya está muy mayor, hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro que habla Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo, solo se lo pregunta al loro y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza <risa> Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? El mundo al revés Chol, Chol, ¿qué estás haciendo Chol? No Chol, ya deje de estar haciendo ejercicio y póngase ahorita a comer No quiero Que sí Chol, es más, tenga, aquí le traje una hamburguesita Gracias. De nada, Chol, de nada. Tenga, aquí le traje también esta pizza. Gracias. De nada, de nada, Chol. Mire, que aquí también le traje un vaso con papa frita. Gracias. Todavía no me dé las gracias que no voy a pensar que no le traje su bebida. 
Aquí está su bebida, Chol. Muchas gracias. Así me gusta, Chol. Sigue comiendo. Mi amor, ¿y cuándo me vas a entregar el por donde nacen los bebés? Déjame pensarlo, Larín. <risa> Papá, sí, hija, ¿por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar y no hay cómo explicarle. Mejor le voy a decir que los niños nacen por el ombligo para dejarla tranquila. Ay, hija, los bebés nacen por el ombligo. ¿De verdad? Sí, por el ombligo. Y en fin, mi amor, ¿te animaste a entregarme el por donde nacen los bebés? Está bien, vamos, pues. Vamos. Mucho, mucho más tarde. Hija, ¿y por qué estás tan pensativa? Ah, papá, lo que pasa es que mi novio me dijo que fuéramos a hacer cositas a su casa Y que le diera por donde nacen los bebés Pero yo ni loca le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué por donde yo orino ¿Cómo? Mmm, yeah Uy, tengo ganas de echarme un pedito Pero aquí está mi novio y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí <risa> La suegra ya ni escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas <risa> Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas, si no este hombre te va a cagar <risa> ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco ¡Mmm! Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo <risa> Tomá, Larín, te traje tu refresco ¡Muchas gracias, microbio! <risa> ¿Y esta basura qué es? Ahora les vamos a enseñar a hacer Empanadas salvadoreñas Vamos a necesitar leche, azúcar, canela, una maicena simple Y plátanos Miren gente, a mí me gusta sacarle la leche Es algo que me encanta a mí, sacarle la leche, miren mm. Mm. Ah, qué rica la leche Al sacársela de adentro, la lechita es súper rica Recomendado para que lo hagan en su casa Riquísimas Está bien, ¿no? ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Darín, anda a un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Ahora les voy a enseñar a hacer un frappé de Oreo Necesitamos hielo, vainilla, crema chantilly, azúcar, Oreo, chocolate Herschel Lechita Vasos Pajillas Una licuadora Riquísimo. Mm, qué bueno. Ahora les voy a enseñar a hacer guindas salvadoreñas. Bueno gente, después de todo eso lo probamos Pero ustedes no saben la magnitud que es de, de ácido esto Esto es como 3, 4 veces más ácido que un mango Así que lo probamos mm. Riquísimo Riquísimo mm. Mm. Riquísimo Bueno gente, la Cho no pudo probar las guindas porque le recién van sacando un diente 
Sí, amor. Si el papá de María tiene cinco hijos, cuatro de ellos se llaman pata, peta, pita, pota, ¿cómo se llama la quinta hija? Puta. Ahora les voy a enseñar a hacer chamoy caser. Flor de Jamaica. Tamarindo, corre que te guindo. Agua. La flor de jamaica le da el color y ahorita solo esperamos que herba. Vaya gente, el tamarindo lo espesa y recuerden que las medidas de todas las cosas son a su gusto. Vaya gente, hice un cambio, le agregué tres voladitos de tamarindo y tres tazadas de agua. ¡Lo colamos! Luego de que el tamarindo se pone así, es de colarlo para sacarle el juguito y dejar la, la muy semilla. Limón al gusto. Tajín al gusto. Endulzamos. Y lo probamos. No puedo creer que me hayas hecho esto. ¿Qué pasa aquí con mi hija? Le voy a decir lo que pasa, señora. Ajá, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es que le mandé un mensaje a su hija diciéndole de que hoy llegaba a la casa y que no adivina con qué la encontré. ¿Con qué? Con un hombre en nuestra cama. Este es el fin de nuestro matrimonio y me largo de esta casa. Cálmese, yerno, cálmese. Hay algo que no me cuadra aquí. Judy no haría una cosa así. Yo la crié y la conozco muy bien. Espérenme un momento mientras yo averiguo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó? Dime, cuenta 11 minutos después Yerno, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No es lo que parece, yerno Lo que pasa es que a mi hija nunca le cayó el mensaje No tenía dientes Así que un día decidí sacar de mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jaylon, sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad, mi deseo es Que quiero tener dientes Oh, 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 gracias ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes Listo ¡Desgraciado! Ahí te voy, San Pedro No, es que muy machito, pues Vámonos, amor No te aburrí de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? Oh. ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí, vámonos, amor Ya vámonos, amor Sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto, Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Como realmente es ¡Pum, pum, 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 como lo sentimos nosotros Como realmente es Dame dinero Yo no tengo dinero Dame dinero No tengo ningún dinero Como lo sentimos nosotros Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo dinero Dame dinero No tengo nada de dinero Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de lote Luego de sacarle los pelos, lo molemos. Este se tiene que Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales. Mm. Han quedado súper ricos. <risa> teléfonos, teléfonos, tenemos los nuevos iPhones del mercado, amigo. Teléfono, no, teléfono. No, no, no. Ahora sí va a necesitar un nuevo teléfono. ¿De cuál va a querer? ¿Samsung o iPhone? Yo solo quiero mi teléfono. Mi mujer va a estar emputada. Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo, lo encontré en el suelo y lo guardé aquí debajo del colchón. Gracias, mamá. ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también porque usted es muy desordenado. Aquí está, hijo. Mamá, pero esta camisa está toda ajada. Ay, hijo, ahorita la voy a planchar. Voy a sacar la plancha. Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados. 
Aquí están, ve. ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo, ve. Hoy solo falta, mamá, que digas que tenés la televisión ahí. Obviamente, aquí lo tengo también porque si no, no hacen sus deberes por estar viendo tele. Aquí está, ve. Dios santo, mamá, eso parece ropero y no cama. Si vieras que me caí. <risa> de verdad. Mira, creo que me puedes regalar un traguito de agua. Va, está bien. Aquí está el agua. Gracias. Este vaso sigue de achuquillo. Bueno, no voy a respirar y me lo voy a tomar de un solo. ¿Por qué haces esa cara? No, nada, nada. Es que me duele la garganta cuando quiero tragar el agua, vieras. ¿Y eso qué es, mamá? ¡Ay, hijo, yo no sé qué es eso! ¡Ay, no! ¡Eso es un espanto! ¡Mamá, no te vayas a... Vámonos, Larry. Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? Que nos vayamos, te digo, vámonos. Pero ¿por qué hiciste eso? Que nos eso? vayamos o vos querés ser el siguiente. Ay, sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Pobre cosita fea. Oh. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. Ya vas a terminar, amor. Sí, ya casi, amor, ya casi, ya casi. Seguro que ya. Uh, sí, mi amor, ya casi sale la última piedra. Uh. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larry. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larry. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. Perfecto, Alfredo. Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores. ¿Y a ti qué te gustaba? Mira, Begonia, no hagas tantas preguntas, ¿ok? ¡Cocinera! ¿Sí? ¿Qué cuesta la orden de tacos? 3.50 la orden de cuatro. Ah, ¿y ese quemado en cuánto me lo vende? Ah, ese quemadito se lo regalo. Me quema tres. Conoce mejor al otro. Comida favorita del otro, la pizza. El mango. Sí, 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 sí. sí. Color favorito, el rojo. Y el rosado. Sí. Sí. Sabrita favorita, las lai. Los taquis. Sí, claro que sí, muy bien. Bebida favorita, la coca. Y la fanta. Sí, perfecto. Pintó la última cena. Leonardo da Vinci. Ah. Ah. ¿Qué producto cultiva más Guatemala? El azúcar. ¿El café? ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? ¡En París! ¡Ay, no! ¿Qué país tiene forma de bota? ¡Italia! ¡En Europa! ¡Ay, me dolió el ¡Uy, ahí está esa mujer ya, hombre! Una corita, me regala una corita. Una corita, una corita. Una corita. Mm, piñita seca. Como que le falta algo. Ay, papá, ahora sí. Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín, polvo taquis. Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa valentina. Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela 
En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Hola gente de TikTok, este ya pasaron como 40 años y todavía me encuentro aquí haciendo videos para ustedes. <risa> Miren gente, así me vería de viejito, me parezco mucho a mi papá. Papá eres tú. ¡Vecina! ¿Qué me le pasó, vecino? ¡Vecina! ¿Cree que me agarre los mamones peludos? ¡Ay, vecino! ¿Por qué no me lo dijo antes? La vecinita mm. tiene antojo ¡Vecina! Ay. ¡Esos mamones peludos! ¡No! ¡Estos! Ah, <risa> ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Mm. Karim, nunca le agarré dulces a un desconocido ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paleta? ¡No te hago. ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarre dulces a desconocidos Y recuerden chicos, no importa cuál sea la pregunta La mejor respuesta es... El amor ¿Ah? Ok 11 minutos después Bueno, y si le doy permiso de salir con mi hija ¿Qué es lo que van a hacer? El amor ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿Hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya los lavé, ya lo limpié, ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer, voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día pasaras en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me están diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busques que hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barrí el patio este es un chocobanano salvadoreño. ¡Ay! Mm, ¡Qué rico! Mm, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! Aquí está la comida, muchachos. Vaya a dejar leña o a ver qué hace. Nos vale dormir. Está bien, mamá. Está bien, mamá. Los panes, los panes. ¡Queremos panes! Bueno, bueno, con mucho gusto. Yo quiero uno, yo quiero uno. Calmado, calmado, calmado. ¿Cuántos quiere usted, amigo? Quiero cinco. ¿Salen cinco con chile o sin chile? Sin chile. ¿Y a dónde se los va a llevar que están bien calientes? Aquí échemelo. Gracias. Yo quiero dos. Yo dos, yo dos. Yo dos. Yo dos. Yo ¿Con chile o sin chile? Con chile. No se diga más. Tenga. Yo, 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 yo quiero dos, yo quiero dos. ¿Salen dos con chile o sin chile, amigo? Sin chile, por favor. ¿Por qué? Porque el chile me sopla. Ah, bueno. Hey, voy, gracias, uno, señor. Hoy sí voy yo. Hey, hey, yo, hey, yo, hey, yo, yo ¿Con chile o sin chile? Con chile. ¿Por qué? Mm, porque me encanta el chile. Tenga. Hoy sí voy yo. Yo quiero dos, yo quiero dos. Lo siento, amigo, ya no hay panes, se terminaron. ¡Ya no hay! Blancas o morenas. Altas o pequeñas. Tóxica o no tóxica. Cuerpo o cara. Colocha o pelo liso. Nalgonas o con pecho. Lindo perrito, ¿qué habla? ¿Cuánto vale ese Perrito, un millón de dólares. Un mi, 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 millón de dólares. ¿Por, ¿Por qué tanto? Porque puedo hablar mejor que tú. Voy a usar mis poderes de madre para poder terminar esta limpieza en segundos. <risa> limpieza terminada. ¿Qué me le pasó, vecina? Es que fíjese que en mi casa se fue la luz y creo que me pasó una lámpara. Sí, pase, vecina, pase, pase, pase. Fíjese, vecina, que no recuerdo bien dónde dejé la lámpara. Ay, vecina, no me acuerdo dónde dejé la lámpara. Ayúdeme a buscar usted también. Se, se fue, fue la, la luz. luz. Y hoy, vecina, ¿cómo vamos a encontrar la lámpara? Vecino, ¿y esta lámpara? <ríe> Esa no es una lámpara, vecina. ¿Y qué es? Es un pepino. <ríe> ¡Mal pensados! Amor, agarra mi teléfono y llamale a mi mamá Decirle que ya vamos a llegar, solo voy a terminar de comer
Amor, porque tenés dos contactos Uno que dice mamá y otro que dice mamacita Sí, sí, llama al que dice mamá Ve y este me quiere ver la cara de estúpida Bueno, estúpida, y no sabes que este hombre tiene esposa Amor, este es tu teléfono <risa> Vecino, vecino, ¿cree que me ayuda a levantar el tambo? Que no puedo, que sí pesa Claro que sí, vecina Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo Pero que imbécil, vecino, para esa gracia mejor yo me lo llevo en la cabeza Demasiado cerca. No hay que volverlo a hacer. Sí. No. Ahora les voy a enseñar a hacer un cóctel de concha. Lavamos las conchas. Después de eso, abrimos la concha. Hay quienes tienen la experiencia de abrirlo bien con todo, pero yo lo voy a abrir con delicadeza, porque es mi primera vez. Abrimos la concha, no hay nada mejor que comer concha cruda, porque cruda con limoncito y todo lo demás es buenísima. Vaya gente, se van a encontrar con conchas peludas y una sin pelo. Vaya gente, ustedes tienen que raspar bien la concha, porque hay unas conchas que están bien duras. Limón. Y salsa inglesa. Bueno gente, después probamos la concha Tenemos que probar cruda la concha porque así es mejor La probamos y la chupamos mm, 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 Qué rico Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver de qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar si este cada vez que se tira un pedo me apaga la candela? El mundo al revés Hola Chol, ¿qué estás haciendo Chol? Voy a dormir Por Dios santo Chol, apenas son las 8 de la noche Quiero dormir Que no vas a dormir, te vas a quedar hasta las 4 de la mañana jugando Fortnite o viendo lo que tú quieras ¿Por qué? Porque sí, y mañana no hay clases Advertida Vecino, vecino ¿Qué me le pasó, vecina? Creo que me pague el dinero que me debe Ay, vecina, pero fíjese que le voy a quedar mal No me han pagado esta semana Y no le voy a poder pagar hasta la semana que viene No, vecino, ya mucho tiempo lo he esperado Hoy me tiene que pagar porque me tiene que pagar ¿Y cómo, vecina, si no tengo dinero? Es más, pero, vecina, con no, qué me vas a pagar? Vení. No, vecina, no, no, no Muevase, pues Muevase Sí, ya, vecina, ya, ya, ya Muevase, pues, apúrele Necesitas el piso sí. bien limpio. Sí, ya. Vecina. Ya, ya vecina, ya. ¿Qué es tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que a tirar cosas. Vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. Esto está salado. El mundo al revés. Chol, Chol. ¿Qué estás haciendo, Chol? Lavando. No, Chol. Ya deja de lavar, hombre. Quiero No, Chol. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Chol? Mejor quítese de lavar y póngase a descansar mejor. Está bien. <risa> ya la cagó. <risa> No era parte del plan Karen, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas puyas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, cómo duele. Venga, hijita linda, cómo mi amor bello. 
Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. De nada, mi amor. Tome hierro, ártese si es que puede. ¿Quién es más feo? No. Ay, no, ya no puede. No, no, no. ¿Quién es más feo? Ya, yo sé que soy muy feo, pero no tan así. ¿A quién quiere más? Yuri. ¿Quién es más tierno? ¿Quién le cae mal? ¿Quién le regala más cosas? ¡A comer! ¿Qué le pasa a Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida le agarró feo A ver qué le echó usted en la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada, no se preocupen Es que aquí dice, agítese bien antes de usar Papá, dejé unas materias Todas rojas, Larín, ¿y acaso eso te mando a la escuela? Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo Castigado por haber aplazado casi todas las materias Yo a tu edad sacaba muy buenas notas, no entiendo por qué tú no las puedes sacar Papá, pasé de grado, pasé todas las materias Muy bien, hijo, sacaste muy buenas notas Eres el orgullo de la familia y por eso te mereces un premio Sí, yo quiero que vayamos a comer juntas a mi lugar preferido Donde tú quieras, hijo, por ser muy inteligente Sí Arruinaste el tele, mereces que te castigue. Ahora sí, Larín, ya no, no tenés perdón, escapatoria. No ya no hay quien te salve. A mi nieto no lo vas a estar castigando. Gracias, abuela. Galletitas. Cuidadito, Larín, con agarrarte estas galletas, porque si no, ya sabes, ¿verdad? Mejor le voy a ir a pedir una. Mamá, ¿me puedo comer una galleta? No. Bien, mamá, por favor, solo una. Que no dije. Quizás fui muy dura con él. Está bien, Larín, comete una galleta. ¡Sí! Me dijo que sí. Vamos a agarrar una galletita. ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta. Hoy me desperté con ganas de hacer una pócima secreta. Cuando de repente apareció mi esposa. Todos los días intentando cosas y no me ayuda a cuidar a la niña. Mi amor, para que dejes de tener tanto sacrificio. Ay, gracias, mi amor. Hola, papi. Hola, hija. Bueno, gente, ahora mi hija ya tiene 8 años. Tengo que pensar duramente cómo mantenerla. Papá, quiero unos zapatos. Claro que sí, hija. Gracias, papá. Hoy quiero un juguete. Claro que sí, hija. Gracias, papá. Hoy tengo hambre. Aquí está la comida, hija. Gracias, papá. Papá, quiero mango. Usted sí molesta, hija. Decidí convertirla en una cocina para que dejara de pedirme tantos juguetes. Once minutos después. El mundo al revés. John, John, ¿qué estás haciendo, John? Comiendo. Comiendo. Así me gusta, John. Tenga, te traje un churrito. Gracias. No me den las gracias a un chol. También le traje una, una sodita. Gracias. De nada, chol, de nada, chol. Pero también le traje un medio litro de leche. Vos que gracias. De nada, chol. Pero un momentito, que también le tengo un poquito de gelatina de limón. Gracias. El mundo al revés. Chol, chol. ¿Qué estás haciendo, chol? Comiendo. Comiendo. Así me gusta, chol. Tenga, le traje unos choricitos. Muchas gracias. No me dé las gracias a un chol. También le traje. Le traje una sodita para que se baje los choricitos. Gracias. De nada, chol. De nada, chol. Pero también le traje un alato para que vea Netflix. 
Gracias. De nada, Chon, de nada, Chon. Pero un momentito, que también le traje uno fresquito de lo que a usted le gusta. Gracias. Esto no sé cómo se llama. Yo no sé de dónde lo sacaban, pero todo el mundo lo teníamos en casa. A ver si me sale. Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón y listo quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares. Usted, como es adicto a las cervezas, lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas. A usted, como le gusta la coca, lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas. Y usted, como le encanta el pollo, lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo. Lo voy a dejar encerrados aquí por un día. Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente ganará 10 mil dólares. Al día siguiente. ¿eh? Ajá, tal y como me lo imaginé, se tomó toda la cerveza. Descalificado. Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas, descalificado. Bueno, perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejé en la mesa. Usted es el ganador del concurso. ¿Qué concurso? ¿Qué ocho cuartos? ¿Qué al caso ves que alcanzo el pollo? ¡Alfredito! ¿Qué? ¿Mamá qué? ¡Mami! ¡Mamá! ¿Qué, mamá? Me voy, Laren, y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá, yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Cuando te sientes... Bien, me lo imaginé yo, Laren, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. Apúrate, andase eso. ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Laren? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Escondido en el cuarto que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono apareció en la gaveta? Y acordate de que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la basura ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me jaque Diga de ahora vamos a hacer... Mango Tierno Lavamos los mangos Lavamos los mangos Necesitamos cortar los mangos Luego que ya tenemos el mango partido, le echamos chile. Ahí, te voy a chilar en el ojo. Le echamos limón. Le echamos salita. A probar. De la lechón. Al mismo tiempo que la chola. Mmm, pega. Ah. Amor, yo sabía que mi mujer me estaba engañando. Yo sé que le eres infiel a tu marido, pero tengo algo que decirte sobre él. Pero me voy a quedar aquí a escuchar qué van a hablar de mí. Yo sé que pasa la vida muy mal y sé que no, él no te puede dar los lujos que yo te doy. Así que yo te quería dejar para que le compre un par de zapatos a él. Porque me da lástima verlo trabajar y que no le abone. Ay, gracias, amor. Y también, amor, te voy a dar 100 dólares para que te vayas con él a un hotel y la pasen súper bien. Ay, gracias, amor. Él va a estar súper, pero súper feliz. Y también aquel día escuché que quería una mudadita nueva, así que te voy a dejar para que le compres ropa. Gracias, amor. ¡Sí! 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 Cuando inicias la dieta. ¡Aleluya! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡Aleluya! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. Mm. ¡El pollo! Mm. Mm. Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta
Vaya niños, para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las tres. Hermana, te mandó esto el profesor. Mm. Ya me voy, mamá. Que te vaya bien, hija. Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? Mm -mm. El maestro mm, y mm, con mi hermana mm, mm, mm. Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente, usted tiene 10 Larín <risa> Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá <risa> Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Eso te pasa por ladrón Hermanito, encontré este spray Jugamos X0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca Vas a jugar o no Está bien es que no sé, no quiero Dale hermano, pintalo Pintalo hermano ¿Qué? Ya viste que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrate No, no, que no lo vuelva no, a castigar no, no, Sí mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. Otra vez, no se recogió bien. Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá ¿Eh? Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien, mamá ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor, déjamela a mí Con este matacuca no tiene vuelta atrás porque me da el miedo ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años ¡Vámonos hijos! ¡Sí! Bueno, están completos, vámonos Vayan a traer un vaso, le voy a dar soda Les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda <risa> Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto <risa> ¡Ey, limonada! ¡Ey! Todo mundo me dice limonada solo porque soy verde Pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo ¡Ey, muchachos, ahí viene limonada! Digámosle, pues Sí, digámosle ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey! Si llegan a revolver esas tres cosas, le parto la cara a los tres. 
tarde Como lo prometido era deuda Les prometí que cuando nos vinieran las placas de YouTube Yo me iba a pintar el pelo de rosado Así que estuve en buenas manos Estuve en las manos de la Chol Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100 mil La placa de 100 mil del canal secundario Y la placa de un millón De verdad, todo esto es posible gracias a ustedes Los queremos mucho y gracias por hacer que todo esto sea posible Esto se lo dedicamos con mucho amor a ustedes Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con que quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? ¡Mmm! 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 Deja de repetir lo que estoy diciendo. ¿Qué te callé? Te dije. Ay no, ahora se vino toda la familia. Los muñecos me están hablando. Ay no, ya me dio miedo.